Thank you for tuning into the faithful word spoken through Pastor Finney Abraham. We believe that the word of God will not only transform you into his image, but also encourage you and empower you to move forward. As you listen to this message, we pray that you realize that his grace is sufficient for you. Asia Grano Yabe Aidavadiaimu Padamodo Vachnani Manachadukunam Mundla Chetluku Baduluga Devadara Rukshamulanu Muluchunu Dorda Gundlu Chetluku Baduluga Genchi Rukshamulu Yedugunu Avi Adi Yehova Kukyatiganu Aina Kukutiwe Badani Nityamaina Gnapaka Suchanaganu Unduno Isamasramu Manaki Devichin Bagdana and Japandi Vardile Samasram, Year of Flourishing. This is the year of the year of the year of the year of the Mundla Chetluku Baduluga. What is the year of the Mundla Chetluku Baduluga? God is the year of 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 ఈ ముళ్ళు లాంటి జీవిత అనుభవాలని దేవుడు ఈ రోజున మార్చి మనకి ఆ శ్రేష్టమైన దేవదార వృక్ష అనుభవాలని దేవుడు దయచేయును గాక ముళ్ళు అంటే సహజంగా ఏం చేస్తాయి గుచ్చుకుంటే కదా చాలా వేదన కలిగిస్తా ఉంటుంది కొంతమంది వాళ్ళకు వాళ్ళు గుచ్చుకుంటారు కొంతమంది ఇతరులను గుచ్చుతా ఉంటారు రకరకాల ముళ్ళు ఉన్నాయి కొన్ని Manaman Guchkunda on town, Kondamandi, Manda Guchta on Daru, Manam Kondamandan Guchta on town, Yedaina Sare, E. Mulu Anipal and Nitini, they would march in Gaka Mulu Shapaniki, Sadhu Shanga, Manaki Kanabata town to the Matamadiga, Mulu Gurinchina, Waki, Madika and Damu, they would do a Mululanti, Anubavani, Marchadaniki, Andukane, Mate, Ravia Derevetum the law, Rabbi Nes Christu, I in a Kalavar Silo, Maranin Chinapuru. I in a Talapa in a Kiritam better than Japandi, a Mulakiritan in the Gudarin Shkuna Dunente, Manakuna Preti Mulurani Paristitulunchi with the Lanu Grahin Chataniki, Devoniki Stotrun Kalinagaka Okoka Muluch, Sradaga, Windu Munduku Sagi Podam, Devuda, Nupual, Nila Marsta Danedi, Munduku Yan in Shkundala, Motamati Mulu Emti and Ente, Eskel Grandamu, Yerva Yenemidabad Tiamu. Yeraway Nalgo Vachinamolo Manake Kanabata on the Eskir Granon Yeravayamdava Chaimu Yeraway Nalgo Vachinum Israelu Telusukurna Tluvar Chutunundu Varini Tereskarin Chuchu Vachinavarlu Yavarnu Yekavariki Guchukunu Mundla Kainanu Nupinchu Kampagayanu Wundaru Devaniki Stotra Galaga Mother Timulu Parentante Nindin Chemulu Aumana Nitis Koche Mulu, they were Nikis Totra. It went to Mulanu, they would do Gopa Nubu Alga, what they call a Marchal and any Devonyaku would they show end on them. Manam Namalegani, they would yea in a Marchal Dina. Auna, you were Dilinche, Samsula, and Adiana, Wadi Puin, Chetlan, Pachaga Marstaned. They only got Sathema in the Edi Udaledu, Namatame Mano. They only walk in his Sathakaman Vinda. Adi Kandamolo, Kame, E. Avamanamu, Lekapote, Nindalanti, Mulunu, Anubavistuno, Kame, and Gurinchi, Okasari, Manoncho, Dukuna. Ame Kedura in a Mulu, Yakanuncho Gadu, Baitanun Chigadu, Ameku, a Mulu, Yakanun Chedra in the Tet, and a Santa Kutumum Lununchi, Adikuda, and a Santa Bartanun Chedra in the Devonikistotram. Chapanakanun Chedra in the Santa Intelonunchi. Adi Kandamu, Yerabe, Tomidava, Diayamu, Mope, Wokato, Vachnani, Oxad, Manachadukunam, Lea Dweshin Chapaduta, Yehova Chuchi, Ame Garpamunu Terichenu, Rahilu Godra Le Undenu, Yemenata, Lea Dweshin Chapadindi, Dweshin Chapadi. Ah, Bertha in your surrender, lay a cante minchi, Marocamanu premis thumbed. Wakamin premis thunadu, Wakamine mo, deshis thunad. A particular loan talon, Ipatwakale, deshinchina, preminchina. Yerbetum de Mopeo to Vachnola, 
ఈ భర్త ఆమెను ద్వేషిస్తుంటే నింద అనుభవిస్తుంటే ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఆమెను ఎవరు చూచారంట దేవుడు చూచాడు పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి దేవుడు నేను చూస్తున్నాడు దేవుడు మనందరినీ చూస్తున్నాడు చూసిన తర్వాత దేవుడు ఆమె గర్భాన్ని తెరిచి బిడ్డను ఇచ్చాడు ఆమె అనుకుంది అమ్మయ్య ఇక నన్ను ప్రేమిస్తాడు నా భర్త అనుకుంది కానీ ప్రేమించలేదు ఆయన మొదటి బిడ్డ పుట్టినా కూడా ఆయన ఇంకా ద్వేషిస్తూనే ఉన్నాడు మొదటి ఎవరు పుట్టారు రూబేన్ పుట్టాడు సరే అని చెప్పేసి రెండవవాడు పుట్టాడు అతని పేరు సెమియోను అయినా ఆమె ద్వేషించటం మానలేదు ఆ తర్వాత లేవీ పుట్టాడు అయినా ఆమె ద్వేషించటం అతను ద్వేషించటం మానలేదు ఇక నాలుగవది ఎవరు పుట్టారు యూధా పుట్టారు యూధ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే స్థుతించటం దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఇంకా ఈరోజు నా దేవుని వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఎవరు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తారో ఆ దేవుణ్ణి స్థుతించే వారి జీవితంలో ఈ రోజున దేవాది దేవుడు ఆ అవమానమును నిందను తీసుకొచ్చే ముళ్ళను దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చిపోతున్నాడు ఆయన ఎవరో స్థుతించేవారు చెప్పండి ఎవరు మొదటి బిడ్డ పుట్టిన ఆయన ఏమి ఇంకా ద్వేషాన్ని మార్చలా రెండో పుట్టిన మార్చలా మూడు మార్చలా నాలుగు మార్చలా ఇంకొక అద్భుతం ఏంటి తెలుసా ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచనాన్ని చదువుతున్నప్పుడు ఆమె మరలా గర్భవతై కుమార్ని కాని ఈసారి యహోవా స్థుతించింది అనుకొని యోధా అని పేరు పెట్టాను అప్పుడు ఆమెకు కాన్పు ఉడిగాను అందరు అనుకున్నారు కాన్పు అయిపోయింది క్లోజ్ అయిపోయిందని కానీ ఏమైపోలా మనుషులు అయిపోయింది అనుకున్న కాడు దేవుడు నూతనమైన తెరవగలిగినాడు మనుషులు లేవనుకునే చోట దేవుడు కార్యములు జరిగించగలిగిన దేవుడు ముప్పై ఐదో వచనములో ఆమె కాన్పు అయిపోయింది నలుగురు పిల్లలతో అయిపోయిందని అనుకుంటున్నారా లేదు ఇరవై నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూడండి ముప్పైవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనాన్ని మనం చదివితే దేవుడు లేయా మనవి వినను గనుక ఆమె గర్భవతి యాకోబునకు ఐదవ కుమారుని కనెను లేయా నేను నా పెనిమిటిని నా దాసిని ఇచ్చినందున దేవుడు నాకు ప్రతిఫలం దయచేసి అనుకుని అతనికి ఇస్కారు అని పేరు పెట్టాను లేయా మరలా గర్భవతి యాకోబునకు ఆరో కుమారికి అప్పుడు లేయా దేవుడి మంచి బహుమతి నాకు దయచేసాను నా పెరిమిటి ఆరుగురు కుమారులు కని ఉన్నారు కనుక అతడికి నీ నాతో కాపురం చేయననుకొని అతనికి జబులు అని పేరు పెట్టాను ఆ తర్వాత ఆమె కుమార్తెను కని ఆమెకు దీనా అని పేరు పెట్టాను నాలుగు దగ్గర ఆగిపోయింది క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకున్నారు మళ్ళా దేవుడు టూ ప్లస్ వన్ దేవునికి స్తోత్రం కలగా మొత్తం ఎన్ని అయినా ఇప్పుడు ఏడుగురు మనుషులు అనుకున్నారు అయిపోయింది క్లోజ్ అయిపోయింది దారులు తెరవు అక్కడ రాయబడింది ఎంత అద్భుతం చూడండి ఆమె కాన్పు ఉడిగాను అని ఉందంటే ఇంకా ఛాన్స్ లేదంట కానీ దేవుడు ఆ ఛాన్స్ లేని దగ్గర కూడా వా దేవుడు దారి తెరిచాడు ఈ రోజున నీ ప్రతి నింద దగ్గర అయిపోయింది నీ జీవితం అయిపోయింది క్లోజ్ అయిపోయింది ఇక లేదు నీకు భవిష్యత్తు లేదు నీ జీవితంలో ఏం జరగవు అని ప్రతి చోట ఈరోజు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూనే ఉందాం ఎందుకంటే దేవుడు నూతన కార్యములు మన పట్ల చేయబోతున్నాడు ఆయన నమ్ముతున్న వారు బిగ్గరగా స్తోత్రం చెప్పాలి ఏమి ద్వేషించబడింది కానీ దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు ప్రతి విషయానికి ఆయన దగ్గర జవాబు ఉంటుంది ఆ తర్వాత మరణించిన తర్వాత నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వర్షంలో ఏం రాయబడిందంటే ఈమె ఇతను అంటే యాకోబు ప్రేమించిన భార్య అయిన రాహిల్ ఏమో రోడ్డు పక్కన బాతి పెడితే ద్వేషించిన ఆమెనేమో రాయల్ సిమెట్రీలో పెట్టాడు తీసుకెళ్ళి అలా ఎలా చెప్పండి అదే నలభై తొమ్మిది ముప్పై ఒకటిలో రాయబడి ఉంది అక్కడనే వారు భార్య అయిన శారా అంది బాతి పెట్టారు అక్కడే ఇస్సాకును అతని భార్యను రిబ్కాను అక్కడనే నేను లేయను పాతి పెట్టి తిని మనుషులు తృణీకరించి వచ్చేమో కానీ దేవుడు గనపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు ఆయన మన ప్రతి నింద ముళ్ళులను దేవుడు గొప్ప అనుభవాలుగా మార్చునుగాక మీరు దేవుని వాక్యంతో ఏకీభవించాలి దేవుని వాక్యంలో బలముగా ఏకీభవించినప్పుడే కార్యాలు జరుగుతాయి ఓరకనే వచ్చి కూర్చుంటే ఏమి జరగదు నీ జీవితంలో అంతకంటే బెస్ట్ ఇంట్లో కూర్చుంటమే బెస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చావంటే ఏదో ఒకటి పొందుకొని వెళ్ళాలి దేవుని స్వరాన్ని శ్రద్ధగా వినాలి ప్రభు నేను ఎక్కడ మార్చబడాలి నేను ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి నేను ఎక్కడ ప్రభు సరి చేసుకోవాలి నేను ఎక్కడ తెలుసుకోవాలి అటువంటి కృప నాకు దయచేయని వాక్యమును వింటుండగా దేవుడు గొప్పగా రిలీజ్ చేస్తాడు ఆయన ఈరోజు చాలామంది బలపడేది తెలుసు అండి ఒక్క నిమిషం వాక్యం ద్వారా బలపడుతున్నారు ఇందాక సర్వీస్లో ఒక సిస్టర్ వచ్చారు ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చారు ఆవిడ 
ఆమె దేవుణ్ణి నమ్ముకోని వ్యక్తి కానీ ఆమె చెప్పిన మాట తెలుసా ఒక్క నిమిషం వస్తున్న సందేశము నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేసిందండి బలపరిచింది అని చెప్పింది కారణం చెప్పినోడు కాదు ఆ ఒక్క నిమిషంలో దేవుని మాటకు అంత శక్తి ఉంది మనం కాంట సేమే అంటున్నాం ఎంత శక్తిని అనుభవించాలి అప్పుడు ఒక నిమిషంలో ఒక వ్యక్తి అంత శక్తిని ప్రభావాన్ని అనిపిస్తే మనం గంట కూర్చుని ఉంటున్నాం దేవుని వాక్యాన్ని ఎంత శక్తి అనుభవించాలి ఎంత ఆశీర్వాదం అనుభవించాలి ఎంత మేలు అనుభవించాలి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా అనేక మొదటి ముళ్ళు పేరేంటి చెప్పండి నిందించబడే ముళ్ళు అవమానించబడుతున్న ముళ్ళు నా ప్రార్థన యువది కాలము నీ అవమానపు ముళ్ళును దేవుడు అటువంటి అనుభవాన్ని మార్చి వర్ధిల్లింపజేసి దేవదార వృక్షం లాంటి అనుభవంలోనికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తీసుకెళ్ళునుగాక రెండవది మీరు చూస్తే యష్యా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలో రాయబడి ఉంది రెండవది చూడండి యష్యా గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనం ఆ దినమున వె వెయ్యి వెండి నాణెములకు విలువ గల వెయ్యి ద్రాక్ష చెట్లు ప్రతి స్థలమునందు గచ్చ పొదలను బలు రక్కసి చెట్లను పెరుగును ఆ దినమున వెయ్యి వండి నాణెములు విలువ కలిగిన వెయ్యి ద్రాక్ష చెట్లు అంటున్నాడు అంటే రోజుకు ఒక నాణెం అనుకోండి ఎన్ని రోజులు కష్టపడినట్టు అది వెయ్యి రోజులు కష్టపడిన సంపద రెండో మూల్యం ఏంటంటే సంపద మీద మన కష్టార్జితాన్ని అనుభవించకుండా చేసి మన కష్టపడినది మన జీవితంలో తీసుకోకుండా చేసి సంపను నశింపజేసి సంపను అపహరించుకుపోయే ప్రతి మిల్లు దేవుడు ఇవదే కాల సమయంలో తీసివేయునుగాక అల్లెలు చెప్పాలి మీరు ఈ సమస్య నాదిలాగా ఉంది ఏంటో నేనే స్వాత్రం చెప్పుకోవాలి సమస్య లేవు మీ ఏమండి నాదేనా సమస్య మీదా మీది సమస్య మీరు ఆమె ఏం చెప్పాలి మీరు స్తోత్రం చెప్పాలి రెండవ ముళ్ళు ఏమిటి చెప్పండి సంపదను అపహరించకపోయే ముళ్ళు సంపాదించి చేతుల నిశ్చయముగా నీ చేతుల కష్టార్జితాన్ని నీవు అనుభవించదు నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు నాకు నచ్చేది ఏంటంటే అందరూ వర్క్ చేస్తారు అక్కడ అందరూ వర్క్ చేస్తారు అందరూ వారి కష్టార్జితాన్ని అనుభవిస్తారు మనకి ఎక్కడ ఒకళ్ళు పని చేస్తారు ఐదుగురు ఎంజాయ్ చేస్తారు అలీలు చెప్పండి అర్థమైన వాళ్ళకి దేవునికి స్తోత్రం కష్టపడేది ఒకలే కానీ ఆనందించేది ఐదుగురు అక్కడ ప్రతి ఒక్కడు కష్టపడతాడు ఇంటిలో పని మనుషులు ఉండి ఇల్లు తుడిస్తే ఆ ఆయన సగం తుడితే ఈవిడ సగం తుడుస్తుంది అంటెలు తోమితే ఆయన ఒక రోజు తోముతాడు ఈమె ఒక రోజు తోముంది మన ఇంట్లో ఏ రోజు తోమిన చరిత్ర లేదు మనకి అన్లేస్ అంటే మనం ఒకడు ఉంటుంది అప్ప ఆ రోజు కూడా దేవుడు ఎవరు కూడా పంపిస్తూ ఉంటాడు ఏంటో మరి దేవుని మాకు ఏమిటి నా దేవుని బిడ్డలరా నిశ్చయముగా నీ కష్టార్ జీతాన్ని నీవు అనుభవిస్తావు కష్టపడితే అది అనుభవిస్తావు ఈరోజే కష్టపడేవాళ్ళు లేరు ఈజీ మనీ అయిపోయింది ఈ రోజున అందుకే ఈజీగా కష్టాలు వస్తున్నాయి ఈజీగా స్టిక్కుల్లో పడుతున్నాం ఈజీగా పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళి పడిపోతున్నాం కారణం సులువుగా సంపాదించాలని ఆశపడుతున్నారు చాలామంది చెమట పట్టకూడదు చేయి కదలకూడదు కాలు కదలకూడదు కానీ మన బలం మీదకి వచ్చి పడిపోవాలి అలా పడే ప్రతీది నువ్వు తరగతి బలం మీద కూర్చోవాల్సి వస్తుంది పడుకోవాల్సి వస్తుంది దాన్ని ఇంకో మాటలు చెప్పండి ఐసి యూ లాడ్ దాని పేరు కూడా బాగా పెట్టారు ఐసి యూ చాలా కాలం నాకు అర్థం అవ్వాలి ఐసి యూ ఎందుకు పెట్టారు తర్వాత అర్థమైంది ఇంకా అక్కడ సియు ఎవరిని చూడటానికి ఉండదు లాడ్ ఐసి యూ నిన్నే ఇంక నాకు చూడడానికి ఎవరు లేరు లోపలికి ఎవరిని రానివ్వరు ఇక చూడాలంటే ఆయనే కనపడాలి అక్కడ కానీ నువ్వు కష్టపడితే నేను చెప్తున్నాను దాని ప్రతిఫలం నువ్వు అనుభవిస్తావు ఒక టైం కష్టపడి ఉంటే ఒక టైం ఆనందిస్తావు ఆయన హలో చెప్పండి మన తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడుతున్నారు ఈ రోజున మన బిడ్డలు చూడండి ఆ కష్టార్జితాన్ని అర్థం చేసుకునే వారు లేరు కానీ ఆ కష్టార్జితం చాలేదని గొడవ పెట్టేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి తీసుకొస్తే దాన్ని నిలబెట్టుకుంటామా అని దాన్ని ఎలా పోగొట్టుకోవాలని ఆలోచన కలిగిన వారు ఎక్కువ మంది రోజున దేవుడికి స్తోత్రం కలిగా వారు కష్టపడి ఉంటే మంచిది నువ్వు కూడా కష్టపడి సంపాదించు నువ్వు కూడా కష్టపడు 
ఏదో దేవునిలోనో లేకపోతే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన తలాంతులను బట్టి కృపలను బట్టి ఏదో ఒక కష్టార్జితాన్ని అందుకే నాకు యవనస్తులు ముఖ్యంగా పొద్దున్న పడుకుంటాం కనబడితే నాకు బీపీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ యమన బలంలో దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సామర్థ్యతను బట్టి ఆ యమన బలం ఆ ఏజ్ మళ్ళీ రాదు వస్తుందా చెప్పండి ఒక సమయం పోయింది మరలా రాదు ఆ బలము ఆ శక్తి అవేమీ రావు తర్వాత నువ్వు ఎంత రప్పించుకోవాలనుకున్నా రావయ్యి అది ఎలా గడిచిపోద్ది అంటే ప్రసంగి అంటాడు కదా ఏమంటాడు అని అంటే కారు మేఘములు ఎలాగైతే నల్లగా మారిపోతాయో అలాగూ సడన్గా మారిపోతుంది అంటాడు జీవితం దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గా కనుక రెండవది ఏమిటి చెప్పండి సంపదను నశింపజేసే అపహరించుకుపోయే ప్రతి ముళ్ళును మనం ఈరోజున దేవాది దేవుడు తొలగించుడు కాక మూడవది చూడండి యశాగ్రత ముప్పై రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చనం నా జనులు భూమిలో ఆనందపురములోని ఆనంద గృహములన్నిటిలో మొండ్ల తొప్పలను బలరక్కిసి చెట్లను పెరుగును చూడండి చూడండి ఏమంటున్నాడు ఏ పొరము చెప్పాలి గట్టిగా ఏ గృహము ఆనంద గృహంలో ఆనందపురంలో ఏముండాలి ఆనందం ఉండాలి ఏముంది అక్కడ ముళ్ళు ఉన్నాయి ముళ్ళు ఆనందం ఇస్తాయా నొప్పిని కలిగిస్తాయి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి బాధను కలిగిస్తాయి వేదన కలిగిస్తాయి ఇక్కడ దేవాది దేవుడు అంటున్నాడు ఆనందపురములో సంతోషించవలసిన సందర్భాలన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి అని అంటే ముళ్ళుగా మారిన అనుభవాల వల్ల అవి సంతోషం లేకుండా అయిపోతుంది ఈ రోజున ప్రార్థన చేయాలి మనందరం బలమైన ప్రార్థన చేయాలి ప్రభువా నేను ఆనందించవలసిన ప్రతి సమయము ఆనందించవలసినది పొందుకోవలసింది సంతోషముతో నా జీవితంలో ఆనందించవలసిన గడియ నిశ్చయముగా ఆనందముగా ఉండునుగాక నాయన ఆనందాన్ని తొలగించే ప్రతి విధమైన ముళ్లను ఈ పగటి వేళ మీరు తాకండి ప్రభావాన్ని మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా మన ప్రార్థన వింటాడు ఆయన నమ్మిన వారి చేతులతో ఒకసారి అలెలు చెప్పండి నాలుగవది హోషియా గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఆరో వచనములో రాయబడి ఉంది నాలుగవది హోషియా రెండు ఆరు చూడండి ముండ్ల కంచే దాని మార్గములకు అడ్డు వేయుదురు దాని మార్గములు దానికి కనపడకుండా గోడ కట్టుదును నాలుగవది ఏమిటి అని అంటే మన మార్గములను ఆపే ముళ్ళు అనమాట కొన్ని వేస్ మీరు చూడండి సిమెంట్ రోడ్లు వేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాని ఎంట్రన్స్లో ఏం పెడతారు ముళ్ళ కంచి ఒకటి పెడతారు ఎందుకంటే మనం దాటి వెళ్ళిపోకుండా ఉండడానికి ఆ మార్గాన్ని ఏమవుతుందంటే ఇది బ్లాక్ చేస్తూ ఉంది నాలుగవది దేవుడు అంటున్నాడు ఈ ముళ్ళు ఏమిటి అని అంటే నువ్వు వెళ్ళవలసిన దారిని బ్లాక్ చేస్తున్న ముళ్ళు ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ యూ నీ భవిష్యత్తుకు ఆటంకంగా ఉంటున్న ముళ్ళు నీ బిడ్డల భవిష్యత్తుకు ఆటంకంగా ఉంటున్న ముళ్ళు నీ కుటుంబ జీవితానికి అడ్డుగా ఉంటున్న ముళ్ళు దాటి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది కానీ దాటకుండా మార్గములు ఎన్నో మార్గములు సంచరించవలసి ఉంది వాగ్దాన మార్గములోనికి వెళ్ళవలసి ఉంది అలే నువ్వు చెప్పండి స్వస్థత మార్గములోనికి వెళ్ళవలసి ఉంది విడుదల మార్గములోనికి వెళ్ళవలసి ఉంది కానీ అట్టి మార్గములోనికి వెళ్ళకుండా ఏం పెట్టబడి అంట ముళ్ళు పెట్టబడి ఉన్నాయి ఎంతమంది ఆశపడుతున్నారు ఈ ముళ్ళు తొలగించబడాలి అని అది మన వలన కాదు కానీ దేవుని వలన సమస్తము సాధ్యం అది దేవుడు ఎలా సాధ్యపరుస్తాడు అనేది కూడా చూద్దాం తర్వాత మత్తి స్వార్థ పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనాన్ని ఒకసారి చూడండి ముండ్ల పొదల్లో విత్తబడిన వాడు వాక్యమును వినువాడే కానీ ఐహిక విచారమును ధనమోహమును ఆ వాక్యమును అణిచివేయను కనుక వాడు నిష్ఫలుడగును ఐదవ ముళ్ళు ఏంటి అని మనం ఆలోచించినట్లయితే లోకపు ఆలోచనలు కొన్నిసార్లు అంటే వాక్యం నీ దగ్గరకు వస్తుంది ఆ వాక్యం నీలో కార్యం జరిగించాలనుకుంటుంది ఆ వాక్యం నీ జీవిత పరిస్థితులు మార్చాలనుకుంటుంది ఆ వాక్యం నీ జీవితంలో మేలు చేయాలనుకుంటుంది కాట కానీ ఏమవుతుంది ముళ్ళు వచ్చేసింది ముళ్ళు ఆ ముళ్ళటి అర్థం అక్కడ చెప్పాడు ఒకటి ఐహిక విచారము రెండవది ధనమోహము అన్నాడు ఈ రెండు కలిసి ముళ్ళు వలె నీ జీవితంలోకి వచ్చి వాక్యాన్ని ఎదగనివ్వట్లేదు ఫలింపచేయనివ్వట్లేదు ఆ వాక్యాన్ని జీవితంలో నెరవేర్చకుండా ఇవి ముళ్ళులాగా ఉండిపోతున్నాయంట ఈ రోజున ఆ ప్రతి విధమైన లోక ఆలోచననే ముళ్ళును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తొలగించునుగాక ధనమోహమును దేవుడు తొలగించునుగాక 
దేవుని వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా ఈ ఐదు ముళ్ళు ఇంకా అనేక ముళ్ళు ఉంటాయి కానీ మనకి ఈ ఐదు ముళ్ళు ధ్యానం చెప్తారా మొదటిది అవమానం అనే ముళ్ళు అందరూ చెప్పండి రెండవది సంపదను ఆపి అపహరించుకుపోయే ముళ్ళు మూడవది సంతోషాన్ని ఆపే ముళ్ళు నాలుగవది మార్గములను ఆటంకపరిచే ముళ్ళు ఐదవది లోకపు ఆలోచన ధనమోహంతో నింపుతున్న ముళ్ళు ఈ ఐదు ముళ్ళు తొలగిపోవాలి తొలగిపోతాయా చెప్పాలి చెప్పాలి చూడండి యష్యా గ్రంథం పదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చును ఇస్రాయేల్ యొక్క వెలుగు అగ్నియును అతని పరిశుద్ధ దేవుడు జ్వాలయగును అది అశూర్ యొక్క బలరక్షి చెట్లను గచ్చపోతలను అంటుకొని ఒక్క దినమున వాటిని మినింగివేయును అతని పరిశుద్ధ దేవుడు ఏమయ్యాడంట జ్వాల అంటే అగ్ని అది అశూరు యొక్క బలరక్షి చెట్లను గచ్చపోదలను అంటుకొని అంటే అర్థం ఏంటి అది అంటుకుంటే ఒక మంట లేకపోతే ఒక అగ్ని ఒక ముళ్ళును అంటుకున్న తర్వాత ఆ ముళ్ళు ఏమైపోద్ది ఖాళీ మూడిది అయిపోద్ది ఆధారం లేదు ఇంకా గుచ్చడానికి ఏమి లేదు ఇంకా అదే అంటున్నాడు అంటుకొని ఒక్క దినమున వాటిని మినింగి వేయను ఆ దినం ఈరోజు అవుతే ఎందుకు బాగోదు ఆ రోజు ఈరోజు అవును గాక ఎందుకంటే మన లైఫ్లో కూడా ముళ్ళు ఉన్నాయి మన లైఫ్లో కూడా అనేక రకమైన ముళ్ళు గుచ్చుకుంటూ ఉన్నాయి నేను ఉదయం చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్తాను ఈ వాక్యము నూటికి నూరు శాతం పనిచేస్తుంది మన లైఫ్లో ఎందుకంటే నేను అటు నుంచి తగ్గుచ్చుకోండి నాకు లేదు చెప్పండి ఈ వాక్యం మొదలుపెట్టిన కానీ ముళ్ళు గుచ్చుకుంటానే ఉన్నాయి రాత్రంతా ముళ్ళు గుచ్చుకుంటానే ఉంది బలహీనత పోరాడుతూనే ఉన్నాడు సాతాను ఏదో ఒక నష్టము ఏదో ఒక ముళ్ళు పొడుస్తున్నాడు శరీరముగా మానసికముగా అన్ని విధాలా పొడుస్తానన్నాడు పొడిస్తే నాకేంటి నాకు తెలుసు ఉదయ కాలం కాలిపోతాయని ఎందుకంటే ఇక్కడ దేవుడు ఆ పని చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి అందుకే శోధించబడిన మీదట నేను సువర్ణంగా మారుతున్నాను గుచ్చుకున్న నొప్పి ఆ పర్వాలేదు ఈ నొప్పిని దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబోతున్నాడు దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే హలెల్లుయా హలెల్లుయా అందుకే ఇందాక ముప్పై ఏడు యశియా ముప్పై ఆరులో ఏమన్నావు మరి ఎన్నడూను వారిని గుచ్చకుండా మరి ఎన్నడూను వారికి నొప్పి కలిగించకుండా నేను చేస్తానంటున్నాడు దేవాది దేవుడు అవునా కదా ఉదయమున చూడండి ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చిన యశియా గ్రంథం అంతటి హో ఆ దూత బయలుదేరి అశూరు దండుపేటలో లక్ష ఎనభై వేల మందిని మొత్తెను ఉదయమున జనులు లేవగా ఏమైపోయారు ఏస్కేల్ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు చదవండి ఏస్కేల్ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు ఇస్రాయేల్ తెలుసుకున్నట్లు వారి చుట్టూ నుండి వారిని తిరస్కరించచ్చు వచ్చిన వారిలో ఎవరును ఇక వారికి గుచ్చుకొను ముండ్లుగైనను నొప్పించు కంపగైనను ఉండరు ఈ రోజు నుంచి ఇంకా అది గుచ్చుకోకూడదు నీకు నమ్ముతున్నా లీలు చెప్పు దేవుణ్ణి స్థుతించండి దేవుణ్ణి కనపరచండి ఫార్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అక్కడ అంటాడు ఇరవై రెండవ వచనములో ఏమని రాశాడు అని అంటే ఆ ముళ్ళు ఏంటి అనేది చెప్పాడు ఏది నీకు గుచ్చుకోకుండా ఉంటుంది అని అంటే ఇరవై రెండవ వచ్చిన అంటాడు సీధోను పట్టరమా నేను నీకు విరోధిని సీధోను అని అంటే ఆ జజిబేలు వచ్చిన ప్రాంతం అనమాట కనపడకుండా వెనుకాలుండి పనిచేస్తున్న ముళ్ళు అది రహస్యమందు దాగి ఉండి హాని పరిచే ముళ్ళు అది ఆ ముళ్ళును దేవుడు అంటున్నాడు ఇక నువ్వు నా ప్రజలను గుచ్చలేవు ఇంకా you cannot touch any more you cannot harm any more namite hallelujah cheppandi ee odayu cheppa kada marla cheptunna nenu enduko nannu chaala parishuddha aatma devudu pade pade prerepinchadi ee vishayam cheppalanu odayu kuda nenu cheppanu konni mullu ela guchukunte telusa manu chese snehalu valla konni mullu ee roju manaku enduku edurainiyo telusa mana velli padina konni snehalu valla aina nu devudu nammadagina vaadu aina ప్రార్థించు వారికి ఎప్పుడు నువ్వు సహాయము చేయవాడు ఆయన ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు సహాయం చేస్తాడు ఆ మాట నేను చూపించాలని ఆశపడతాను మొదటి రెండవ దినవృత్తాంతములు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటవ చిన్నమూల మనము చూస్తే గనక యోధాకి నాలుగవ రాజైన హోషవాపాత్ యొక్క జీవితాన్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు 
యహోషువ పాతు కనబడటతోనే రథాధిపతులు అతడు ఇస్రాయిలు రాజనుకుని యుద్ధము చేయటకు అతను చుట్టుకొనిరి కానీ యహోషువ పాతు మొరపెట్టినందున యహోవా అతనికి సహాయము చేశాను దేవుడు అతని యొద్ధ నుండి వారిని తొలగిపోవనట్లు చేశాను ఏంటక్కడ సందర్భం అని అంటే ఇస్రాయేలు రాజు ఇతను యాక్చువల్గా మంచి రాజు యహోష్వాపాతు సమర్థుడు జ్ఞానము కలిగిన వాడు ఈ సమర్థుడు జ్ఞానము కలిగిన ఈ రాజు ఒక టైంలో చేసిన చిన్నపాటి పొరపాటు ఏమిటంటే ఇస్రాయేలు రాజు అయిన దేవుని ప్రజలతో పాపం చేయించిన ఆహాబ్ అనే రాజుతో కలిశాడు దాన్ని మన అద్దరం కలిసి వెళ్దాం వాళ్ళ మీదకి అని చెప్పేసి కలిపితే అనుకోకుండా వెళ్ళిపోయి కలిసిపోయాడు అతనితో కానీ ఆ కల యొక్కలో ప్రమాదం ఉందని ఇతను తెలియలేదు ఆ కల యొక్కలో రాబోతున్న ముళ్ళు ఎటువంటిదో తెలుసుకోకుండా వెళ్ళిపోయిన వాడు ఎవరు చెప్పండి ఏ హశ్వపాతు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమైంది రథం మీద ఇతన్ని కూర్చోబెట్టి ఈ తెలివిగా ఈ ఆహాబు ఏం చేశాడు అని అంటే ఆ ఇస్రాయేలు రాజు యొక్క ఇతడు యూధా రాజు యహోశ్వపాతు అయితే ఇస్రాయేలు రాజు యొక్క వస్త్రాన్ని తీసుకొని యహోశ్వపాతుకు ధరింపజేసి రథంలో కూర్చోబెట్టాడు అవతల పక్క శత్రు ప్లాన్ ఏంటి తెలుసా ఇస్రాయేలు రాజుని దాడి చేయాలి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి అసలైతే ఎవరిని దాడి చేయాలి మీరు వింటున్నారు లేదా చెప్పండి ఎవరిని దాడి చేయాలి ఆహాబుని దాడి చేయాలి ఎందుకంటే ఇస్రాయేలు రాజు ఆహాబు యూధా రాజు ఎవరు యహోష్వపాద్ కానీ ఇతని రాజవస్త్రాన్ని ఇతనికి ధరింపజేశాడు ఇతనికి తెలియలేదు ఆ రథది ఆ రథంలో వెళ్ళిపోతుంటే యహోష్వపాత్ కనబడుతున్న రథాధిపతులు అతడు ఇస్రాయేలు రాజు అనుకొని ఏం చేయబోయారంట చూడండి తాను అనుకోని ప్రతికూలత పరిస్థితి ముళ్ళు లాంటి అనుభవం వచ్చింది అయితే ఇతనిలో గొప్పతనం ఏంటంటే ఇతడు ప్రార్థించేవాడు కాబట్టి దేవునికి మొరపెట్టాడంట అలా చెప్పండి అక్కడ చూడండి అతడు యహోవాకి మొరపెట్టినందున యహోవా అతనికి సహాయం అతని యుద్ధ నుండి వారిని తొలగిపోనట్లు చేశాను ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన జాగ్రత్త నీ స్నేహం కనికరించో దయతో చేస్తున్న స్నేహం గుర్తుపెట్టుకో రేపు అనే రోజు బానిసడమయ్యేది నువ్వు ఆ వ్యక్తి తప్పుకొని నిన్ను పెడతాడు అక్కడ ఆ ముళ్ళు నిన్ను గుచ్చుకోబోతుంది అంటున్నాడు ఇప్పటికే నీ ముందు ఆ ముళ్ళు వచ్చి ఉన్నాడు సరే ఇప్పుడు వచ్చినా రాబోతున్న దేవుడు మనకి సహాయం చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన ఎవరికి స్తోత్రం చెప్పాలి అందుకే నీ సహవాసము జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరితో చేస్తున్నావు ఎవరితో చేస్తున్నావు ఇదిగో దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమిస్తాడు ఆయన పాపులను ఆయన ప్రేమించేవాడే కానీ దేవుని ద్వేషించు వాడితో నువ్వు సహవాసం చేయడానికి దేవుడు ఇష్టపడట్లేదు దేవుని సంఘానికి దైవ సావుకుడికి దేవుని యొక్క కార్యములకు విరోధంగా నిలబడే వారితో ఏకీపించకూడదు నువ్వు ఎందుకంటే వారికి దేవుడు విరోధ అయినప్పుడు నీకు కూడా విరోధే కదా మరి అలెల్లు చెప్పండి స్తోత్రం చెప్పండి నువ్వు నిలబడితే చివరికి నువ్వు బలైపోతావు ఇక్కడ అలాగే హోషోపాత్ బలైపోయాడు నా ప్రార్థన ఏంటంటే అలా ఒకవేళ ఎటువంటి అనుభవంలో ఎవరైనా ఇక్కడ కూర్చుంటే దేవునికి సహాయం చేయను గాక అవి నీ మీద నుండి తొలగిపోవును గాక నువ్వు మొరపెట్టుచుండగా నీ మీదకి అయ్యో కనికరం చూపించి అయ్యో కుటుంబీకడే కదా స్నేహితుడే కదా ఇంట్లో వాడే కదా అనుకుని నేను సహాయం చేస్తావు ఈరోజు ఆ ముళ్ళు నీ మీదకి వచ్చినాయి దయ చూపించినందుకు నీ మీదకి వచ్చింది రాజున వారు తప్పుకున్నారు నువ్వు కనబడుతున్నావు కానీ దేవుడు నమ్మదగిన వాడు హీ వాంట్స్ టు హెల్ప్ యూ దిస్ మార్నింగ్ స్తోత్రం చెప్పండి మనకి ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేయి దేవుడు మనకున్నాడు ఆయన అందరి బట్టి చేతులతో ఒకసారి హాలీలు చెబుదాం సో దేవాది దేవుడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఇటువంటి అనుభవాలు అన్నిటినీ అంటే ఈ ముండ్లలాంటి అనుభవాలు అన్నిటినీ నేను ఎలా మారుస్తానంటున్నాడు దేవదార వృక్షములుగా మారుస్తాను చెప్పండి ఏ వృక్షములుగా అందరి గట్టిగా చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ బీయింగ్ విత్ అస్ వి బిలీవ్ యూ హ్యావ్ బీన్ బ్లెస్ చేంజ్ ఎంకరేజ్ and empowered to live a fruitful life in Christ. Our address, Philadelphia Miracle Blessing Church, Elur, West Godavari District, Andhra Pradesh, India. Call for prayer, 98498-97500 and 95504-3302. Watch YouTube for online, Finney Faith.